ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பேசிக் மேக்ஸ் சீரீஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சப்ராக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சப்ராக்ஷன் ஸோ ஒரு டூ நம்பர்ஸை நம்ம எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஸ்மாலர் கிளாஸஸ்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் ஃப்ரம் கேஜி எப்படி சப்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன் மைனஸ் த்ரீ இதை எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணணும் ட்ரா அண்ட் சப்ராக்ட் ஃபஸ்ட்டு கேஜி கான்செப்டே வந்து ட்ரா அண்ட் சப்ராக்ட் தான் ட்ரா அண்ட் ஆட் ட்ரா அண்ட் சப்ராக்ட் தான் தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன் லாலிபப்ஸ் வரைஞ்சிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அடுத்து வந்து செவன் லாலிபப்ஸ்லேருந்து த்ரீ லாலிபப் வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிடணும் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ லாலிபப் கட் பண்ணிடணும் பேலன்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் எப்பவுமே மறந்துடாதீங்க கவுண்ட் பண்ணும்போது நம்பர்ஸ் எழுதி தான் கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ தான் வந்து நம்பர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகும் மறக்காமல் இருக்கும் எப்பவுமே ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் இது வந்து கேஜிக்கு நம்ம இந்த கான்செப்டில் சொல்லி தருவோம் ஓகேங்களா இப்போ இதுவே வந்து ஒரு டூ டிஜிட் நம்பரை எப்படி நம்ம வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் கேஜி லெவலில் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது அப்புறம் டுவெல் இருக்கு இல்லையா ட்வெண்ட்டி த்ரீ லாலிபப்ஸ் டுவெல் லாலிபப்ஸ்லாம் வரைய முடியாது இல்லையா ட்வெண்ட்டி த்ரீ லாலிபப்ஸ் அவ்வளோலாம் அதை வரைய வேண்டாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை பிரிச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கான்செப்ட் வந்து இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ரைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே த்ரீ லாலிபப் வரையணும் ஒன் டூ த்ரீ அதில் டூ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒன் அதை இங்கே எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த பக்கம் வந்துடணும் டூ லாலிபப்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் ஒன் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒன் லாலிபப் ஸோ இந்த மாதிரி டூ டிஜிட் நம்பர்ஸை வந்து நம்ம கேஜி லெவலில் வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சப்ராக்ஷன் ஜீரோ கான்செப்ட் தெரியணும் எனி நம்பர் சப்ராக்ஷன் ஜீரோ கிவ்ஸ் த சேம் நம்பர் எனி நம்பர் சப்ராக்ஷன் ஜீரோ கிவ்ஸ் த சேம் நம்பர் இந்த கான்செப்ட் வந்து ஈஸி தான் ஆடோ சப்ராக்டோ ஜீரோவோட எதை ஆட் பண்ணாலும் எதை சப்ராக்ட் பண்ணாலும் அதே அதே நம்பர் தான் வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ்க்கு ஓகே இப்போ த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம நடுவுலலாம் நாளைக்கு வரைய முடியாது ஸோ அந்த கான்செப்ட் வரும்போது ஹையர் லெவல் வரும்போது வரும்போது நம்ம வந்து ஃபிங்கர்ஸ் விட்டு வந்து சொல்லித்தரணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து லாலிபப் கான்செப்ட் அந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிஃபோர் நம்பர்ஸ் அந்த கான்செப்ட் வச்சு சப்ராக்ஷன் பழகணும் இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் டூ இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்போ அந்த கான்செப்ட் நம்ம அடிஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபைவ் இந்த மைண்ட் டூ இந்த ஃபிங்கர் சேம் கான்செப்ட் ஃபைவ் இந்த மைண்ட் டூ இந்த ஃபிங்கர் சப்ராக்ஷனில் மட்டும் பிஃபோர் நம்பர் தான் சொல்லணும் ஓகேங்களா ஃபைவ் பிஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஸோ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது பிஃபோர் நம்பர்ஸ் சொல்லணும் இதே கான்செப்டில் டூ டிஜிட் நம்பரும் பண்ணலாம் ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் இப்படி வரும்போது ஃபைவ் இன் த மைண்ட் டூ இன் த ஃபிங்கர் ஃபைவ் பிஃபோர் ஃபோர் த்ரீ எப்பயுமே ரைட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க அடுத்து த்ரீ இன் த மைண்ட் ஒன் இன் த ஃபிங்கர் த்ரீ பிஃபோர் டூ ஸோ ஆன்சர் இஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ராக்டிங் த சேம் நம்பர் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ மைனஸ் டூ அப்படின்னா டூ லாலிபப்ஸ் ட்ரா பண்ணணும் டூ லாலிபப்ஸ் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும் பேலன்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா ஜீரோ அப்படின்ட்டு அர்த்தம் எதுவுமே பேலன்ஸ் இல்லைன்னா ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ சேம் நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது டூலேருந்து டூ போயிடுச்சு அப்போ ஜீரோ அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து காலம் மெத்தடுக்கு போக போகிறோம் இது எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் இப்போ ஹையர் நம்பர்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் சேம் கான்செப்ட் ரைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டூ இன் த மைண்ட் டூ டூ ஃபிங்கர்ஸ் விட்டுக்கலாம் இப்போ ஹையர் லெவலுக்கு போகிறோம் டூ ஃபிங்கர்ஸ் விட்டுக்கலாம் ஒன் போயிடுச்சு பேலன்ஸ் ஒன் ஆஃப் பிஃபோர் ஆஃப்டர் நம்பர்ஸ் லாலிபப் கான்செப்ட் இதெல்லாம் க்ரோனப் ஆகும் க்ரோனப் ஆகும் இந்த கான்செப்ட் வந்துடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்ல ஜீ ஃபைவ் இருக்குது அதில் எதுவுமே போகலை ஜீரோனால் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ பேலன்ஸ் ஃபைவ் அப்படியே இருக்குது அடுத்து ஃபோரில் ஒன் போயிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது த்ரீ ஸோ எப்பயுமே ரைட்லேருந்து ஸ்டார்ட்
ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் நம்பர்ஸ்லேருந்து நம்ம பண்ணுவோம் இது எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இந்த ஃபிங்கர் டூ ஃபிங்கர் விட்டுருக்கு இதில் த்ரீ போகாது த்ரீ கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி என்கிட்ட டூ தான் இருக்குது த்ரீ என்னால் மடக்க முடியுமா முடியாது அதாவது ஸ்மால் நம்பர் வந்து மேலே இருக்குது பிக் நம்பர் வந்து கீழே இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா பாரோ பண்ணணும் அதாவது இந்த நம்பர் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு நம்பர் வந்து இதுக்கு ஒன்று கொடுக்குது சரிங்களா இது வந்து இதுக்கிட்ட டூ சின்ன நம்பராக இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் வந்து அதுக்கு ஒன்று கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா அந்த கான்செப்டில் புரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா இப்போது இதுவே இந்த த்ரீ மேலே இருக்குது டூ கீழே இருக்குன்னா ஈஸியாக இருக்கும் த்ரீ இருக்குது டூ என்னால் ஃபோல்ட் பண்ண முடியும் இதுவே டூ இருக்குது த்ரீ என்னால் ஃபோல்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இதால் முடியலைங்கிறதுனால இது தன்னுடைய ஒரு நம்பரை இது கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுது சரிங்களா இப்போது இந்த டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இருக்குங்க இல்லையா இப்போது இந்த டூங்கிறது என்ன ஆகிடும்னா இது வந்து ஒன்று கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால இந்த 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 ஒன் வந்து இதோட ஆட் ஆகி த்ரீன்னு ஆகாது என்ன ஆகும்னா அந்த ஒன்று வந்து பக்கத்தில் எப்படி போட்டுக்கணும் டுவெல்னு ஆயிரும் ஒன்னை வந்து பக்கத்தில் போட்டுக்கணும் அதாவது இது வந்து ஒன் கொடுக்கல டென்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து ஒன் வருதுங்கும் போது டென்னுன்னு தான் இது ஆட் ஆகும் அதனால் டென் ப்ளஸ் டூ இஸ் நத்திங் பட் டுவெல் ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அந்த வா அந்த வாங்குகிற நம்பரை வந்து பக்கத்தில் எப்படி எழுதிக்கணும் இது கூட ஆட் பண்ணி த்ரீன் போடக்கூடாது சரிங்களா இப்போது இது ஒரு நம்பர் இது கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணதுனால இதுக்கு ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்போ இங்கே ஒன்று தான் இருந்துச்சு அது ஒன்று கொடுத்துருச்சு அப்போ பேலன்ஸ் வந்து இங்கே ஜீரோ இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இப்போது இந்த டுவெல் இருக்குது டுவெல் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கா இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலான்னா டுவெல் இந்த மைண்ட் த்ரீ இந்த ஃபிங்கர் கான்செப்ட் போகலாம் டுவெல் பி ஃபோர் லெவன் டென் நைன் அந்த கான்செப்ட் போகலாம் இல்லை கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ் போக போக வந்து நம்ம டுவெல் இந்த மைண்ட் த்ரீ இந்த ஃபிங்கர் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி என்ன அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணோன்னா டுவெல் வந்து டுவெல் ஃபிங்கர்ஸ் விட முடியாதுன்னா நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் காலில் ரெண்டு ஃபிங்கர் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஃபூட் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா காலில் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா பத்து ஃபிங்கர்ஸ் அதில் நம்ம வந்து அசியூம் அதுக்குன்னு கால் எடுத்துகிட்டு போய் நீட்டக்கூடாது அதை நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதில் டென் இருக்குது காலில் ரெண்டு விரல் டுவெல் விட்டுக்கிட்டேன் இப்போ எனக்கு த்ரீ மடக்கணும் காலில் இருக்கிற டூவை மடக்கிட்டேன் அப்போ பேலன்ஸ் இங்கே ஒன் அப்போ த்ரீ மடக்கிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்கிறது நைன் ஃபிங்கர்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் நைன் புரியுதுங்களா ஈஸி கான்செப்ட் தான் ஓகே இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய நம்பர் போட்டு பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரே ஒரு பாரோ சொல்லி தரேன் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் செவன் எயிட் இப்போ இதை எப்படி பாரோ பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சேம் கான்செப்ட் த்ரீ ஃபிங்கர்லேருந்து எயிட் ஃபிங்கரை என்னால் மடக்க முடியாது அதனால் இதால் முடியலைங்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குது பக்கத்தில் இருக்கிற ந பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் வந்து தன்னுடைய ஒரு நம்பர் இதை கொடுக்கும்போது டென்ஸ் ப்ளேஸ்லேருந்து ஒரு நம்பர் வருது அப்போ உடனே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ஃபோர்னு ஆகாது இங்கே தேர்ட்டீன் அந்த ஒன்னை வந்து இங்கே போட்டுக்கணும் முன்னாடி இப்போ இங்கே ஒரு நம்பர் கட் ஆனதுனால இங்கே வந்து ஃபோர் ஆயிடுச்சு புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்து இப்போ எனக்கு தேர்ட்டீன்லேருந்து நான் எயிட் சப்ராக்ட் பண்ணிடுவேன் ஃபஸ்ட்டு பாரோலாம் முடிச்சிடலாம் அடுத்து ஃபோர்லேருந்து என்னால் செவன் சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸ்லேருந்து செவன் ஃபிங்கர்ஸை மடக்க முடியாது அகெயின் இந்த நம்பரால் முடியாததுனால இது இதுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்தடுத்த நம்பர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கும் சரிங்களா ஏன்னா இதுக்கிட்ட இருக்கிற நம்பர் ஒன்று இங்கே போயிடுச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் இது கொண்டு கொடுக்குது அப்போது இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் இது ஒன்று கொடுக்கும் போது இது ஃபோர்டீன் ஆகிடும் இது வந்து த்ரீ ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நம்பரே இல்லை பார்த்தீங்களா நம்பரே இல்லாத போது இங்கே பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக த்ரீலேருந்து ஒன் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா பக்கத்தில் நம்பரே இருக்க இருக்கு இல்லாத போது யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா இல்லை அப்போ அதுவே கரெக்டாக சப்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி தான் வரும் சரிங்களா அதாவது பிக்கர் நம்பர் மேலே இருக்குது ஸ்மாலர் நம்பர் கீழே இருக்குது எப்பயுமே சப்ராக்ட் பண்ணும்போது பிக் நம்பர் தான் மேலே இருக்கணும் ஸ்மால் நம்பர் தான் கீழே இருக்கணும் அப்படி மாறி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கக்கூடாது பாரோ பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ தேர்ட்டீன் மைனஸ் எயிட் சேம் கான்செப்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தேர்ட்டீன் ஃபிங்கர்ஸ் விட முடியாது அதனால் கையில் வந்து டென் ஃபிங்கர்ஸ் விட்டுக்கிட்டேன் காலில் த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் விட்டுக்கிட்டேன் எயிட்டை நான் மடக்கணும் காலில் இருக்க த்ரீயை நான் மடக்கிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற ஃபிங்கர்ஸ் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ்
இப்போ நிறைய பேருக்கு உள்ள மிஸ் டவுட் என்னென்னா ஜீரோலேருந்து எப்படி போரோ பண்ணணும் அது ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துடலாம் தௌசண்ட்லேருந்து நான் ஒன்னஸ் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ எப்படி போரோ பண்ணணும் ஜீரோலேருந்து போரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது இதை என்னால் சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து பெரிய நம்பர் தானே மேலே இருக்கணும் சின்ன நம்பர் தானே கீழே இருக்கணும் இங்கே மே வேலை மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் இதை பாரோ பண்ணும்போது பக்கத்துலேருந்து பாரோ பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து அந்த ஒன் இது டென் ஆயிரும் ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நயன் ஆகும் அதாவது ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணும்போது ரெண்டு நம்பர் கேன்சல் பண்ணணும் அடுத்தடுத்த நம்பரை ஓகேங்களா அடுத்தடுத்த நம்பர் எல்லாமே பாரோ பண்ணி மாற்றணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இதுலேருந்து இது ஒன்று கொடுத்துருச்சு அப்போ இங்கே வந்து நயன் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து இங்கேருந்து இது ஒன்று கொடுத்ததுனால நயன் ஆயிடுச்சு இங்கேருந்து ஒன்று கொடுத்ததுனால இது ஜீரோ ஆயிடுச்சு புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்து இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் டென் மைனஸ் ஒன் நயன் இங்கே எதுவுமே இல்லைனா ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த நயன் நயன் ஜீரோ அவ்வளோதான் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் இப்போ வேறு ஜீரோஸ் வந்த மாதிரி போடலாமா ஒரு ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒரு செவன் ஃபைவ் நைன் இந்த சம் போடலாமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி த்ரீலேருந்து நைன் போகாது த்ரீ வந்து சின்ன நம்பர் நைன் வந்து பெரிய நம்பர் அதனால் எனக்கு பாரோ பண்ணணும் பக்கத்துலேருந்து அப்போ இது பாரோ பண்ணும்போது இங்கே தேர்ட்டீன் ஆகிடும் இது ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணனால இது நயன் ஆகிடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே என்ன ஆகிடும்னா இது ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணும்போது அடுத்தடுத்த ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை நம்ம கேன்சல் பண்ண வேண்டியது வரும் சரிங்களா இப்போ தேர்ட்டீன் மைனஸ் நயன் சேம் கான்செப்ட் தேர்ட்டீன் ஃபிங்கர்ஸ் விட்டுக்கிட்டேன் காலில் த்ரீ போயிடுச்சு அடுத்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸ் அடுத்து வந்து நைன் மைனஸ் ஃபைவ் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபோர் நைன் ஃபிங்கர்ஸில் ஃபைவ் நான் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஃபோர் இப்போ இங்கே ஜீரோலேருந்து செவன் போகாது அப்போ பக்கத்துலேருந்து பாரோ ஆகும்போது இது டென் ஆகிடும் இது வந்து ஃபோர் ஆகிடும் சரிங்களா டென் மைனஸ் செவன் வந்து த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் டூ வந்து டூ ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் புரியுதுங்களா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணும்போது மட்டும் ரெண்டு நம்பர் அதாவது இப்போ நான் த்ரீக்கு இங்கே ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணனா ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணதுனால அடுத்த நம்பரும் கேன்சல் ஆகுது சரிங்களா ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணாலே ரெண்டு நம்பரை நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இங்கே மட்டும் ஏன் ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணும்போது எல்லா நம்பரையும் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் இங்கே இதுக்காக ஜீரோலேருந்து பாரோ பண்ணும்போது அது நயன் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் இது ஜீரோ தானே அப்போ ரெண்டு நம்பர் கேன்சல் பண்ணணுங்கும் போது இதுவும் ஒரு ஜீரோ தான் அப்போ அதுக்காண்டி பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரும் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் ஓகே சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் சப்ராக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி மேக்ஸ் ஈஸியாக வேணும்னா நாலு ஆப்ரேஷன் தரவு பண்ணணும் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் நம்ம முடிச்சாச்சு அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் போகும்போது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டேபிள்ஸ் படிக்கணும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் அல்டிப்ளிகேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டேபிள்ஸை தரவு பண்ணிவிடுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டேபிள்ஸ் வரைக்கும் தரவு பண்ணுங்கள் போதும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்